জঙ্গলে একটা পাখি ধারণে ওয়ালা পাখি ধরতে গিয়েছে পাখি ধারণে ওয়ালা পাখি ধরতে যে সেখানে ফাঁদ পেতে দিয়ে আর জাল পেতে দিয়ে আর ছোলা দানা গম এই সমস্ত ছড়িয়ে দেয় দিলে পাখি আসে খায় এই করে করে পাখি অনেক পড়ছে ধরে নিয়ে চলে আসছে এখন সেই জঙ্গলে একটা বুজুর্গ ছিল সে চিন্তা করছে এই রকম করে পাখি ধরে ধরে তো সব শেষ করে দেবে তো পাখিদেরকে একটা বুলি শিখিয়ে দেই একটা চালাকি শিখিয়ে দেই যেন ওরা এই ফাঁদে না পড়ে শিকারির জালে যেন না পড়ে পাখি যেন না মারা পড়ে এই চিন্তা করে একটা আওয়াজ শিখিয়ে দিল পাখিদেরকে বুলি শিখিয়ে দিল শিকারির দানা খাবো না শিকারির জালে পড়বো না শিকারির দানা খাবো না শিকারির জালে পড়বো না জঙ্গলময় পাখি সব এই আওয়াজ শিখে ফেলেছে বুলি শিখে ফেলেছে আর ওই কথাই বলছে শিকারির দানা খাবো না শিকারির জালে পড়বো না শিকারির দানা খাবো না শিকারির জালে পড়বো না এখন এই সময় এক সময় ফের সেই পাখি ধারণে ওয়ালা সে জাল নিয়ে ফাঁদ নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছে গিয়ে দেখছে যে জঙ্গলের মধ্যে আওয়াজ হচ্ছে শিকারির দানা খাবো না শিকারির জালে পড়বো না শিকারির দানা খাবো না শিকারির জালে পড়বো না তখন সেই ফাঁদ পাত নেওয়ালা দেখলো যে আমার চালাকি তো পাখিরা ধরে ফেলেছে এ তো আর আমার এই দানা খাবে না গোম ছোলা কিছুই খাবে না আর আমার এই ফাঁদে পাও দেবে না যা আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল এই চিন্তা করে ফিরে আসতে যাচ্ছে ফিরে আসতে যে একবার চিন্তা করছে একবার জালটা পেতে দেখি আর গোমটা ছড়িয়ে দিয়ে ছোলাটা ছড়িয়ে দিয়ে দেখি কি অবস্থা হয় বলে সে জালটা পেতে ফাঁদটা পেতে আর গোম ছোলা যেটা ছিল সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে যেমনি ছড়িয়ে দিয়েছে পাখিরা ওই কথা বলতে বলতে আসছে শিকারির দানা খাবো না শিকারির জালে পড়বো না শিকারির দানা খাবো না শিকারের জালে পড়বো না বলতে বলতে আসছে জালের কাছে এসে ওই গোম ছোলা খাচ্ছে আর ফাঁদে পড়ছে গোম জলা খায় আর ফাঁদে পড়ে তো পাখি মুখে যেটা বলেছে ও সেটা কি বুঝতে পেরেছে যে আমরা কি বলতে চাইছি কিছু বলেন না কেন না বোঝার কারণে তার পরিণতি এই হচ্ছে আজ আমরা যারা মুসলমান আমরা রক্ত সূত্রে মুসলমান হয়েছি মুসলমান কাকে বলে এ বিষয়টা আমাদের জানা নেই এই জন্যে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে রব বলি শুধু মুখে মুখে রব বলি খাওয়ানোর মালিককে আল্লাহ বাঁচানোর মালিককে আল্লাহ হায়াতের মালিককে আল্লাহ মুখে মুখে বলি দিলের মধ্যে অন্তরের মধ্যে কিন্তু এটা জায়গা পায় না এই জন্য যে কথাটা মুখে বলা হচ্ছে জবানে বলা হচ্ছে ওটাকে জীবনে আনতে হবে কোথায় আনতে হবে কথা বলুন জীবনে আনতে হবে জীবনে আনতে গেলে এই রবের কথা আমাকে খুব বেশি বেশি করে বলতে হবে সাহাবাক রামরাজন আলহিম আজমাইন তারা তাদের জীবনে পরীক্ষা দিয়েছে যে হ্যাঁ আমরা আল্লাহকে রব বলে মানি কেমন পরীক্ষা দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে যে কথা বলেছে যারা বলবে যে আমার রব হলো কে আল্লাহ তার ওপরে তারা জমে যাবে তাদের তৃষ্ণা তাদের ক্ষুদা তাদের অভাব অনটন কিছুই তাদের রবের থেকে মুখ ফেরাতে পারবে না কোন অভাব অনটন দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আল্লাহর কাছে না বলে মখলুকের কাছে বলতে শুরু করি করি না করি না কথা বলুন আমার যদি অভাব অনটন হয় সর্বপ্রথমে আল্লাহর কাছে বলি না মানুষের কাছে বলি কিছু বলে না কার কাছে বলে মানুষের কাছে বলে যদি তোমার রব আল্লাহ হয় সমস্ত প্রয়োজন মিটানে ওয়ালা আল্লাহ হয় প্রথমে কার কাছে বলতে হবে আল্লাহর কাছে কিন্তু আমরা ওই রকম বলি না তাহলে আল্লাহকে কি রব বলে মানতে পেরেছি অন্তর থেকে খুব ভালো করে কথাগুলো বুঝুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যারা আমি আল্লাহ আমাকে রব বলে স্বীকার করবে আর তার ওপরে জমে থাকবে বিপদ আপদ বালা মুসিবতে অভাব অনটনে কোনো ক্ষেত্রেই ওই ব্যক্তিটা আমি আল্লাহ আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না যদি কোন সময় তাদের অভাব অনটন হয় আমি আল্লাহ আমার কাছে বলবে কার কাছে বলতে হবে আল্লাহর কাছে তাদের জীবনে যদি কোনো অভাব অনটন দেখা দিত সর্বপ্রথমে আল্লাহর কাছে বলতো কার কাছে এক সাহাবের জীবনে অভাব অনটন দেখা দিয়েছে অভাব অনটন দেখা দিলে নামাজে হাজির হয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে 
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে বলতে শুরু করেছে আল্লাহ আমার জীবনের অভাব অনটনকে আপনি মিটিয়ে দেন নামাজ আদায় করে ফিরে চলে এসেছে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছে স্ত্রী কিছু ব্যবস্থা হয়েছে নাকি বলছে না স্বামী আমার কোনো ব্যবস্থা তো হয়নি আবার চলে গেছে আবার যে আবার নামাজ পড়তে শুরু করেছে নামাজ পড়ে আবার আল্লাহর দরবারে বলতে শুরু করেছে বলে আবার বাড়িতে ফিরে এসে স্ত্রীকে বলছে স্ত্রী কোনো ব্যবস্থা হয়েছে নাকি বলছে স্বামী আমার কোনো ব্যবস্থা তো দেখতে পাইনি সাহাবিরা বড্ড বোকা ছিল নাকি মানুষের কাছে চাইবে না বলে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে চাইছে তারা কি খুব বোকা তৃতীয়বার আবার চলে গেল আবার যে নামাজ পড়তে শুরু করলো নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে আবারই বলতে শুরু করে পরোয়ার দেখার আলাম আপনি রুজির দায়িত্ব নিয়েছেন আমার রুজির অভাব অনটন দেখা দিয়েছে আমার জীবনের প্রয়োজন আপনাকে মিটিয়ে দিতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুই দুইবার বান্দাকে ফেরত দিয়ে তার বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে চেয়েছে কি করতে চেয়েছে কথা বলুন বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে চেয়েছে যে আমি আল্লাহ যে তোকে দিতে পারি এটা তোর বিশ্বাস আছে তো যখনই বিশ্বাস থাকবে তখন বারে বারে মানুষ সেই জায়গায় ফিরবে না ফিরবে না কথা বলুন তৃতীয়বার যখন ফিরে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন লেগে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন থাকতে পারলেন না আমার বান্দায় একিনের সঙ্গে আমার কাছে চেয়েছে আমি যে রব আমি যে প্রতিপালক আমি তার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মিটাতে পারি এই চিন্তা ভাবনা তার মনের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কুদরতকে জাহির করলেন বাড়িতে আগে আটা ভাঙার জন্য জাঁতা থাকত ওই জাঁতাটা ঘুরতে শুরু করে দিল ঘুরতে তার ভিতর থেকে আটা বার হতে শুরু করলো আটা বার হচ্ছে আটা বার হচ্ছে বাড়ির স্ত্রী দেখলো আশ্চর্য ব্যাপার আমার ছোট্ট ঘরটা তো ভরে যাবে আটা নেওয়ার যে সমস্ত পাত্র ছিল সমস্ত পাত্রগুলোতে আটা ভরে নিল আটা ভরে নেওয়ার পরে এরপরে জাঁতার গায়ে যে নিয়ে হাত দিল অমনি জাঁতাটা বন্ধ হয়ে গেল সাহাবি ফিরে এলেন এসে বলছেন ও আমার স্ত্রী কোনো ব্যবস্থা হয়েছে নাকি বলছে স্বামী আমার আশ্চর্য ধরনের ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের ঘরের কোনে যে আটা ভাঙা জাঁতাটা ছিল ওই জাঁতাটা অটোমেটিক ঘুরতে শুরু করেছে আর ঘুরছে ঘুরছে তার মধ্যে থেকে আটা বার হচ্ছে আমার যে সমস্ত সামানপত্র ছিল আটা নেওয়ার সমস্ত সামানগুলো ভরে নিয়েছি শেষে ভাবলাম আমার ছোট্ট কুটিটা কি ভরে যায় নাকি তাহলে আমরা কোথায় থাকব এই চিন্তা ভাবনা করে যেমনি আট যা জাঁতার গায়ে হাত দিয়ে দিলাম অমনি জাঁতাটা বন্ধ হয়ে গেল এই ঘটনাটা আল্লাহ রসুলের কাছে নিয়ে গেলেন সাহাবি আমার জীবনের এক কাহিনী একটা ঘটনা আপনাকে শোনাতে চাই আমার জীবনে একবার অভাব অনটন দেখা দিয়েছিল আমি এমনি করে আল্লাহর কাছে বললাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন একটা ফয়সলা করলেন আমার ঘরের মধ্যে জাঁতাটা যে ছিল ওই জাঁতাটা ঘুরতে শুরু করে দিল আমার বাড়িতে যা কিছু নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল আমার স্ত্রী সবগুলোকে ভরে নিল আটা এরপরে দেখছে কিনা যদি আমার ঘরটা ভরে যায় এই ভয়েতে আমার স্ত্রী জাঁতার গায়ে হাত দিয়ে দিয়েছে যেমনি জাঁতাতে হাত দিয়ে দিল অমনি জাঁতাটা বন্ধ হয়ে গেল আল্লাহ রসুল বললেন আমার সাহাবি কি করলো তোমার স্ত্রী তোমার একিনের বদৌলতে আল্লাহর উপরে বিশ্বাসের বদৌলতে আল্লাহ রব্বুল আলমের এত রাজি হয়ে গেছে এত রাজি হয়ে গেছে ওই জাঁতাতে যদিও তোমার স্ত্রী হাত না দিত কেয়ামত পর্যন্ত জাঁতাটা ঘুরত আর জাঁতা থেকে আটা কেয়ামত পর্যন্ত বার হতো যদি বলুন না সোহান আল্লাহ এটা কিসের বিনিময় হলো चालक मन हमारे 
আমরা প্রত্যেকে তো ভিকারি কিছু বলে না আমরা প্রত্যেকে ভিকারি কি ভিকারি না আমরা প্রত্যেকে ভিকারি যার দু বিঘে হয়েছে সে তিন বিঘের ভিকারি কখন আমার তিন বিঘে হবে যার পাঁচ বিঘে হয়েছে সে ছ বিঘের ভিকারি কখন আমার ছ বিঘে হবে যার দু লাখ হয়েছে সে চার লাখের ভিকারি কখন আমার চার লাখ হবে কোন মানুষটা ফিরে আসতে চাইছে যে আমার যা হয়েছে আর দরকার নেই আর আয় ইনকাম করব না এবার আল্লাহর এবাদত বন্দি কিন্তু সময় পার করে দেয় আর আমি আয় ইনকামের রাস্তায় যাব না কোন ব্যক্তি ফিরে এসেছে এসেছে কেউ না সবার নেশা রয়েছে আগের দিকে तुमरा सबाई फकर तुमरा सबाई महत आल्ला सबकि सबकिू करते तुम्हारा छाड़ा कि कथा समस्त प्रयोजन के मिटे देबुल आलमी खजाना तेतुकु पर्त उस्मान गनी रास्ता दिए जाए जिज्ञासा कर तीन रास्तार मन जे दाड़ेहूस धूलते मुख रोग मानुषे मन करत आबू हर मिर्गी रोग हो तुतो दिए तर गोलारे मुखर उपरे पा दिए डोले डोले दी तो तु तो आबू हर आज के रेशमी रोमाल दिए तु नाक मुच्छी तेल तेल बंद कर दे सारा पृथ्वी बाहदुर चले जाए कथा सारा पृथ्वी बाहदुर चले जाए कारण जो बोलान 
কোন ভয় ভীতি তাদেরকে স্পর্শ করত না কোন রকমের ভয় যখন তাদেরকে দেখানো হতো তারা আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করে জমে থাকত 